欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战经常榜杨子 C P 的他，恐要凉凉了；明目张胆违反限薪令，曝光单据片酬超一亿。今天要给大家带来一档最近闹得沸沸扬扬的话题：杨子的沉香如屑片酬究竟是神秘的一亿，还是天方夜谭？这一切都源于某新闻的一篇报道，说杨子在拍《沉香如屑》的时候，居然拿了一个亿的片酬。这个消息犹如一颗重磅炸弹，瞬间在娱乐圈引起了轩然大波。话说第一财经也站了出来，说他们可不是吹牛皮，确实有内幕消息，杨子这一部戏的片酬真的超过了一个亿。哎呀，这的是什么样的拍摄经历，才能有这么大的片酬？是不是他的角色要一边演技一边绕地球绕一圈？但是这也引来了一群质疑党。首先，网友们开始怀疑，这不是明目张胆违反了娱乐圈的限薪令吗？毕竟现在的限薪令可是越来越严格，演员的片酬总不能无限飙升吧？要知道，限薪令实施两轮，演员片酬都被压制的死死的，可是杨子怎么就躲过了这一劫？这一问题也引发了网友们对杨子是否守规矩的疑虑。到目前为止，杨子和第一财经都保持了沉默，仿佛是在等待住这场八卦风暴过去。难道是杨子早有准备，要以一种淡定从容的态度迎接这场风波？而就在网友们纷纷拿起放大镜对杨子进行细致检查时，一位不明真相的网友走了进来，说：“杨子这不是刚成了 Prada 的代言人吗？”结果没几天就传出了片酬超一个亿的事情，这得有多高的级别，多豪华的奢侈品才能配得上这个价码？啊，这位网友说的太有见地了，就像 Pray 的代言人就是一种魔咒一样，前赴后继倒在奢侈品的高价片酬之下。想想之前的几位 Pray 的代言人，一个接住一个都出事塌房了，真是让人对这份工作嗤之以鼻。话说回来，再看看娱乐圈里的演员，倪妮,妮、陈坤、孙俪、周迅、霍建华等一众大咖，片酬相比杨子都略显羞涩了。别说一亿了，哪怕是个千万，都未免让人心生羡慕。要知道，最近的热播剧《繁花》，胡歌的片酬才两千六百万，唐嫣一千三百万，马伊琍一千一百万，就这么加一加，整体演员片酬才九千两百万，居然还不到一个亿。这真是让人不禁感慨，演员的片酬水平都出奇的一致了，仿佛在共同遵守住某种限薪令一般。所以问题来了，杨子这一亿的片酬是怎么回事？难道是他演技爆表，把整个剧组都扛在了肩膀上？还是他在戏外搞了点别的生意，一时间发了不少财？一时间，网友们纷纷表示，打工人都快不认识货币单位了，一亿片酬简直是让人望尘莫及啊！有人还疑心疑虑的建议，有关部门赶紧查查，要搞清楚这到底是真是假。更令人费解的是，广电限薪令都实施了两轮了，竟然还有演员敢于顶风作案，不知天高地厚。杨子刚刚成为 p r a d a 的代言人，短短一周内就闹出这档子事，这品牌魔幻程度简直无法用语言来形容了。还有人发现，沉香如屑出品公司欢瑞世纪曾经发布过年度财报，财报显示，二零二一年演员总片酬在四千万左右，和杨子拿了一个亿片酬的说法对应不上。那么财报对不上，那可就不只是涉嫌违反限薪令假合同，财报造假，甚至有可能涉及偷税漏税，网友直接呼吁严查。当然，还有一种可能，那就是第一财经的报道本身没有经过验证。目前，杨子和沉香如屑剧方都还没有回应质疑，但是杨子后援会反馈已经将相关问题提交给了杨子工作室，并且认定是造谣。近些年，有关娱乐圈明星收入极高的讨论越来越多，也确实存在明星片酬挤压剧集制作成本的情况。导致越来越多剧集粗制滥造，限薪令发布后，状况有所好转，还是希望杨子能够尽快出面澄清一下，不然很容易影响口碑。当然，我们也不能忘了回顾一下之前的一些明星片酬，比如周冬雨一个亿，罗晋七千万，这些高片酬在限薪令发布之前或许常见，但如今看来确实已经是过去式了。最后。让我们一起思考一下这个问题：杨子的片酬问题到底是个什么鬼？
，限心令的实施，演员片酬应该受到了一定的限制，但为何杨子的片酬却突破天际？或许第一财经的报道也是个伪命题。不过，如果这真是真相的话，那么我们就等住看，这一场八卦风波究竟会在杨子和第一财经的对决中揭晓真相。不过在这之前，网友们也许还可以多多关注下自己的钱包，免得被一亿的片酬数字吓得掉链子。总而言之，这场明星片酬的风波仍在继续。杨子的一亿片酬究竟是八卦的一部分，还是个大冤案，还需要时间和真相来揭晓。杨子长相思爆红后转战大荧幕，贾玲芯片在腰，能否续写辉煌？杨子因主演《长相思》而人气急升，最近更在电影界崭露头角，客串了贾玲执导的新片《热辣滚烫》。该片票房成绩斐然，不仅创下了中国春节档剧情片的新纪录，还使得杨子成功在大荧幕上留下了自己的印记。贾玲对杨子的表现赞不绝口，并透露下一部作品还计划邀请他出演重要角色。与此同时，杨子在电视剧领域的表现同样抢眼。他与李现在不携手出演的新剧备受关注，同时他还在紧张拍摄另一部古装大剧《国色芳华》。有消息称，他接下来还有可能挑战一部春秋战国背景的古装剧《竹书谣》，这让粉丝们对他的未来作品充满了期待。作为童星出身的杨子，早在七岁时便开始了他的演艺生涯。凭借在家庭喜剧《家有儿女》中的出色表现，他逐渐走进了观众的视线。二零一四年，他与霍建华主演的时代剧《战长沙》更是让他的事业更上一层楼。此后，《欢乐颂》《诛仙》《青云志》《香蜜沉沉》《静如双亲爱的》《热爱的》等作品都取得了极高的关注度和口碑，使他成为了九零后小花旦中的佼佼者。在两千零一十八和二零一九年，杨子凭借仙侠剧《香蜜沉沉烬如霜》和现偶剧《亲爱的》《挚爱的》迅速崭露头角，人气直线上升。而在去年，杨子与张晚意、谭健次、邓慧等演员携手主演的古装剧《长相思》大获成功，使得他的事业再次迎来巅峰。新增的一十一项代言也充分证明了他的商业价值。最近，他与范丞丞主演的爱情剧《要九九爱》热播，剧中充满的九十年代复古情怀也引发了广泛讨论和热议。杨子去年凭借《长相思》一剧再度人气飙升，成功吸引了一十一大品牌的新代言机会。杨子近期惊喜现身贾玲执导的新片《热辣滚烫》，其出色的表现助力该片在票房上力压群雄。不仅超越了赵丽颖客串的《第二十条》，更一举打破了中国影史春节档剧情片的票房记录。令人瞩目的是，杨子的出色演绎为他赢得了更多大荧幕的机会。贾玲对他的表现赞不绝口，并已经预定他作为下部电影《转念花开》的主演之一。这部新片预计将围绕一桩悬疑刑侦案件展开，贾玲再次携手张小斐，同时邀请杨子继续挑战反派角色。与之前的豆豆相比，新角色将更具深度和复杂性。此外，杨子的演艺事业可谓是多线作战，全面开花。上个月，他刚刚与李现再度合作，开拍了备受期待的唐代大女主古装剧《国色芳华》。而近日，网络上又爆出他已选定下部剧的剧本，将出演古装新戏《竹书谣》。这无疑让广大粉丝对他的未来表现充满了期待。杨子目前正在紧张拍摄古装新剧《国色芳华》，他在剧中的唐朝扮相一经曝光，便让众多网友惊艳不已。而另一部备受期待的古装剧《竹书谣》，则是改编自小说《简子》的同名畅销古代言情小说，故事背景设定在春秋末期，晋国内乱之际。女主角阿石作为孤女，在秦国幸存并长大，后与晋国正卿之子赵无序命运交织。在剧中，阿石历经情感纠葛，曾对将军武封心生情愫，又被游乌明夷所利用。他与赵无恤在经历他国战争、权谋阴谋后，从对立到渐生情愫，最终各自踏上新的人生道路，并约定在齐国再会。《竹书谣》原著小说深受读者喜爱，而春秋战国时代背景也是杨子继《国色芳华》的唐朝之后，再度挑战的全新历史朝代，这无疑引发了广大粉丝和网友的极高期待。肖战主演的七部剧铺了三部，火了四部，关键还要看搭档是谁。该剧之所以出圈，除了青春年代题材的稀缺性和扎实的剧本，演员们的精彩表现同样可圈可点。
呼啸而过的青春和大时代的碰撞，年轻演员们身上彰显的活力和热情，以及对未来的无限憧憬，让故事充满了热血和希望。最让人意想不到的是，男主肖战和女主李沁在本剧竟然已经是第五次合作了。在两人的前四次合作中，还从来没有演过 CP。虽然目前两人的情感交集并不多，但随着剧情的铺陈，不少观众还是希望两人最后能走到一起。众所周知，肖战如今的人气和咖位可谓是来之不易。在大火之前，他在很多剧中都是小配角。甚至是打酱油的角色，直到这两年，他凭借自己努力和作品，才逐渐成为国内的顶流男星。而说到他主演的作品，更是一双手就能数得过来。尤其是早年的他没有流量，资源平平，接到的剧本都不怎么样，搭档更是一言难尽。二零一六年《超星星学员》，在肖战的首部男主剧中，和他搭档的是当时年仅一十八岁的王玉文，虽然有助天真无邪的外表。但稚嫩的演技完全接不住肖战的戏，要么表情僵硬，要么五官乱飞，让人分分钟出戏。此外，该剧的故事也是粗糙至极，不仅台词和服化道皆无可取之处，完全可以用烂道清新脱俗来形容。二零一八年《我的皇帝陛下》第一季，在这部小网剧中，肖战虽然只是男二，但一出场就自带男主气质，尤其是他下棋时温润如玉的相貌，简直是赏心悦目。不过，该剧的其他主演真的是太拉胯了，无论是谷嘉诚还是赵露思，演技全程都飘忽不定，让人无比尴尬。从观众的评价就不难看出，若不是肖战的盛世美颜作为支撑，这部剧的口碑恐怕会更差。二零一八年《我的陛下大人》第二季，本以为第一季扑街后，第二季会知耻后勇，但事与愿违，这次更是烂到无可救药。剧情更加的浮夸，甚至连雷人的笑点都乏味可陈。男一和女一依旧是拖油瓶，肖战饰演的王爷半间还消失了几集，根本看不下去。从评分也可以看出，即使不少粉丝看在肖战的面子上给了五星，这三部剧也没有一部是及格的。不过是金子总会发光的，虽然前几年的肖战没有什么拿得出手的作品。但他清秀的五官还是给观众留下了深刻印象，演技也一点点成熟起来，这也为他日后的一鸣惊人打下了坚实的基础。二零一九年《陈情令》，这一年《陈情令》的横空出世，让肖战成为红遍大江南北的明星。剧中他饰演的魏无羡和王一博饰演的蓝忘机，历经重重磨难，仍坚守初心，心系苍生的少年侠气和相濡以沫的情感交融，让每个观众都如痴如醉。博君一消，从此名声大噪，直到现在仍然是大家津津乐道的话题。二零二零年《狼殿下》，在本剧中，肖战虽然只是男二，但挺拔的身姿和俊朗的外表，却把急冲这个潇洒不羁的人物给演活了。聪明机灵又有些滑头，演技一点也不做作。王大陆和李沁的发挥也非常到位，实景拍摄壮观大气，服化道精良，再加上扎实的剧本，真是想不火都难。唯一可惜的是，吉冲和马摘星最后没能在一起。二零二一年《斗罗大陆》，在漫改剧《斗罗大陆》中，肖战的搭档是人气女团成员吴宣仪。在剧中，她饰演了俏皮可爱的萌妹小舞，颜值和造型都非常贴合原著。虽然是第一次演戏，但灵动自然的演技惊艳了不少观众。两人在剧中虽然是兄妹设定，但默契十足，互动有趣。有很多超甜和虐心的情节，都让观众记忆犹新。二零二二年，余生，请多指教。二零二二年，肖战和杨紫两大顶流合作的《余生》，再一次掀起了全网追剧的热潮。一个外冷内热的男生，遇到了一个不拘小节的可爱女生，剧情不拖沓，节奏刚刚好，两人互飙演技，相互成就，欢喜俏冤家的设定实在是太好磕了，颜值高又下饭，这样的小甜剧谁不喜欢？怪不得大家都在期待《余生夫妇二搭档》。由此可见，肖战虽然人气很高，但资源并没有想象中那么好。他能有今天，都是靠自己一点点的努力争取来的。这也间接说明了，剧本固然重要，但好搭档更不能少。在这里，也希望梦中的那片海大火之后，能为肖战带来更好的资源，让他继续造福观众。逗号，我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。
，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。